Когда мы переживаем в своих сердцах определенные ощущения, мы создаем внутри своих тел электрические и магнитные волны, которые проникают в окружающий мир далеко за пределы нашего тела. Интересно то, что исследования показали, что эти волны распространяются на расстояние не одного или нескольких метров, а на несколько километров от нашего физического сердца. Следовательно, прямо сейчас, находясь в этом помещении, мы оказываем с вами воздействие на пространство далеко за его пределами. И вы увидите сегодня, что когда вместе собираются люди, в сердцах которых живет идентичное желание, когда объединяются несколько сердец, которые генерируют одно и то же желание, это способно изменить мир, и вы увидите, насколько. Но до тех пор, пока мы не поймем этот механизм и его действие, это останется для нас чудом. А как только мы его осознаем, это станет для нас технологией, причем очень мощной внутренней технологией. Итак, фильм, который вы сейчас посмотрите, был отснят в китайской клинике нетрадиционной медицины, там, где не практикуются традиционные методы лечения. Мне нравится эта клиника. Вы увидите на экране женщину, которой был поставлен диагноз рака мочевого пузыря. У нее обнаружили раковую опухоль размерами в семь с половиной сантиметров. И доктора Запада сказали, что они не в состоянии ее вылечить и ничем не могут ей помочь. Тогда она обратилась в одну китайскую клинику, в которой врачи думают иначе, и где они применяют технологии, основанные на древней мудрости, которая идентична технологиям, о которых мы только что говорили. На экране вы увидите трех врачей, людей, обученных генерировать в своем сердце очень точные и очень правильные ощущения. Они создают в себе ощущение того, что эта женщина уже получила исцеление. Обратите внимание на эти слова «уже получила исцеление». На мониторе, благодаря сонограмме и ультразвуку, мы будем наблюдать процесс, который будет проходить внутри тела женщины. Мы сможем заглянуть внутрь ее тела, и увидим, как раковая опухоль исчезнет в течение трех минут, в то время как врачи будут произносить целительную мантру на своем родном языке. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Вы хотите посмотреть этот фильм? Отлично. Итак, вы увидите, что женщина находится в полностью сознательном состоянии. Она не принимала никакой анестезии. Она верит в то, что с ней происходит. Там будет три врача, которые были обучены генерировать ощущения в своих телах, что женщина уже полностью здорова. На мониторе компьютера мы будем видеть два снимка. Один слева, ее состояние до операции, а другой справа, изображение того, что с ней будет происходить в процессе ее исцеления в реальном времени. Во время этого процесса врачи будут произносить мантру, они будут изрекать слово. Я хочу, чтобы вы знали, что в этом слове нет никакой магии. Это могло бы быть любое другое слово. Но слово, которое они будут произносить, было избрано ими самими для того, чтобы усиливать с его помощью свое чувство.
То есть они согласились, что это будет именно это слово, и что оно будет создавать для них соответствующее чувство. Но обратите внимание, это могло бы быть любое другое слово. Я хочу, чтобы вы об этом знали. Итак, я объяснил вам, что вы увидите в фильме, и после его просмотра мы поговорим об этом еще раз. Более чем за 8 лет в этом медицинском центре было успешно исцелено более чем 180 тысяч тяжелых неизлечимых болезней, включая рак мочевого пузыря. Итак, вы видели, что женщина находится в полном сознании. С ней работают три врача. В левой части экрана показана раковая опухоль внутри ее тела. Чернота – это пустота ее пузыря, а это сама опухоль. И далее они выводят вторую рамку, в которой можно будет отслеживать ее нынешнее текущее состояние. В рамке с правой стороны экрана мы видим процесс, происходящий в реальном времени. Прошло 2 минуты 40 секунд, и мы видим, что на снимке с левой стороны изображена опухоль, которая была у женщины до процесса исцеления, а на снимке с правой стороны эта опухоль исчезла. С точки зрения западного типа мышления, современная наука называет это чудом, потому что она не понимает, что существует поле, которое соединяет всех и вся. И не понимают, что с помощью слова можно непосредственно обращаться к этому полю. Но как только мы это поймем, это перестанет казаться нам чудом и превратиться для нас в технологию. Слушайтесь в эту мантру. Эти слова, которые они произносят, можно примерно перевести как «уже свершилось», «уже произошло». В их умах и сердцах они перемещаются из точки, в которой они начали процесс исцеления, в точку, когда исцеление уже произошло. Не то, чтобы это должно произойти или вот-вот произойдет, или происходит в течение какого-то длительного периода времени. Нет, это уже произошло. И это важно понять, потому что силовое поле, о котором мы будем далее говорить, является зеркалом, которое отражает наше ощущение того, что мы переживаем в данный конкретный момент, в точке здесь и сейчас. 
Следовательно, если мы верим в то, что наше исцеление вот-вот должно произойти, или что наши совершенные взаимоотношения с кем-то наступят однажды, или наше изобилие в банках однажды к нам придет, то это поле начинает отражать вибрацию нашего сознания однажды, однажды, однажды. Потому что процесс не имеет завершения, не имеет результата. В этом заключается очень тонкий и важный момент понимания того, как работает это поле. Это поле, божественная матрица, о которой мы будем сейчас говорить, отражает в нашей жизни здесь и сейчас, не будущее и не прошлое, непосредственно это мгновение. Следовательно, то, что мы хотим получить в своей жизни, мы должны прежде всего ощущать в своем сердце, как уже свершившееся. И то, что вы видели, происходит в этой части мира постоянно. Это не какое-то разовое исцеление. Эти люди делают это постоянно. Но когда это видят западные ученые, то для них это не имеет никакого смысла. И это потому, что западная наука утверждает, что наша вера, наши чувства и наши эмоции никак не влияют на мир, окружающий наши тела. Но теперь-то нам известно, что это не так. Три опыта, которые мы недавно вам демонстрировали, ясно показывают, что человеческая структура ДНК оказывает прямое, непосредственное воздействие на наш физический мир. Это раз. Второе. Они показывают, что человеческие эмоции изменяют структуру ДНК, которая, в свою очередь, изменяет наш физический мир. А все это происходит по той причине, что существует поле. Поле, которое объединяет каждую частицу бытия, которая, как показали результаты экспериментов, являясь матрицей Макса Планка, в точности исполняет переданные ей указания. Идея, утверждающая, что все частицы бытия связаны друг с другом, весьма древняя. Даже среди ученых в последние годы 18-го столетия было предположение, что существует невидимая сеть энергии, которая объединяет все частицы бытия. Это еще в конце 18-го столетия. Ученые довольно много дискутировали по этому поводу, их мнения были спорны, действительно ли существует это поле. И впоследствии был проведен знаменитый эксперимент, целью которого явилось определить, существует ли в действительности это поле, которое было названо эфирным. Он был проведен в 1887 году. Знаменитый эксперимент Майклсона и Морли. Было принято решение раз и навсегда сказать, это поле существует или его нет. С моей точки зрения, это был замечательный эксперимент, хотя выводы, которые были сделаны после этого, оставляли желать лучшего. Ведь после того, на протяжении более чем 100 лет, наша наука основывалась на вере в то, что эти выводы неверны. Далее, интересен тот факт, что сто лет спустя, в 1986 году, военно-воздушные силы США провели этот же эксперимент, они провели его повторно, и его результаты были опубликованы в очень популярном журнале «Природа». На сей раз они повторили эксперимент Майклсона и Морли, используя гораздо более продвинутое оборудование, чем в первый раз. И вывод был таков. Поле существует. Они обнаружили существование этого поля и объявили об этом в августе 1986 года в 322 томе журнала «Природа». Они сказали, да, поле существует, причем не просто существует, а еще и функционирует именно так, как это предсказывали Майклсон и Морли сто лет назад. Просто у этих ученых не было тогда того оборудования, которое есть сегодня у нас. Но почему же об этом нам ничего не известно? Ведь эта новость должна была занять лицевую сторону всех основных журналов и газет. Она должна была проходить как ключевая информация в новостях CNN или прозвучать из самых высоких информационных источников. Тем не менее, это полностью меняет все для ученых, ведь во всех учебниках сказано, что 
поля не существует, так же, как и деятельность целых профессиональных институтов основана на принципе отсутствия поля. А теперь оказывается, что оно все-таки есть.